फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स क्लास टेंथ टॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज न्यूट्रिशन लेट मी एक्सप्लेन व्हाट्स न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर मीटिंग वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लेविंग बिंग्स actually what's food food is the material substance which is used by living organisms for obtaining energy and raw material to produce biochemicals and the biochemicals they are required for our body for example building repair growth development and regulations now the different components of food they are both organic and inorganic they have distinct functions like uh, providing energy materials for building maintenance and regulation of metabolism they are called nutrients they are called nutrients aapke samne maine define kiya hai what's nutrition nutrition kya hota hai ki food se hum nutrients hasil karte hain aur wohi nutrients hamari body ke liye zarurat hoti hai aur hamari body grow karne ke liye nutrients ki बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दे आर फॉर बिल्डिंग रेपेयर ग्रोथ डिवलपमेंट ओके नाउ वट्स फूड फूड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूड्स नंबर वन एनर्जी फूड्स इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मैंने आपको पता ही होगा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स किन चीज़ों से हमें मिलता है द नंबर सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें प्रोटीन्स मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता ही होगा प्रोटीन रिच क्या होते हैं सीरल्स होते हैं दाल्स होते हैं एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स फॉर एग्जांपल विटामिन एंड मिनरल्स किन चीज़ों से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं ऑल द थिंग्स विच आई एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू ये सब कुछ हमें किससे मिलता है फूड वेदर दे आर वेजिटेबल्स वेदर दे आर फ्रूट्स वेदर दे आर एनी अदर थिंग तो सारे चीज़ कुल मिला के हमें ये सिखाते हैं कि फूड से हम एनर्जी हासिल करते हैं और वही एनर्जी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और उससे हमारी बॉडी ग्रो हो जाती है हमारे बॉडी पार्ट्स ग्रो हो जाते हैं अब आपके सामने मैंने देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूड्स एनर्जी फूड्स इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मिलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स इसकी एग्जाम्पल है प्रोटीन्स मिनरल्स एंड कार्बो सम कार्बोहाइड्रेट्स ओके द नंबर थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स इसकी जो एग्जाम्पल है वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बताऊँगा कि वट्स इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन और फूड दे आर सेम न्यूट्रिशन और फूड नाउ द फर्स्ट वन इज एनर्जी Food provides energy. Energy is required by the body all the time, whether asleep, taking rest, or doing work. The number second is body structure. हमारे uh, body की components किससे बनते हैं? Food से बनते हैं. All the body components are built of from food. The third one is growth. Food is used in pro, uh, building protoplasm. More protoplasm is required for formation and enlargement of cells that take part in growth of the organism. The number fourth is repair. Food provides material for replacement and repair of worn out or damaged structures. Regulators, what are regulators? Regulators बनते हैं हमारे body में बनते हैं. They are hormones and enzymes. और वही हमारे वो किससे बनते हैं? Food से बनते हैं. और हमारे body को regulate करते हैं. हमारे body functions को control करते हैं. Resistance. With the food से ही हमारा defense system बनता है. हमारी body में immune system बनता है. Well developed immune system. That's uh, formed by फूड रिप्रोडक्शन और फूड से ही हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं नाउ द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हिटीरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है इट्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनाइजम्स आर एबल टू बिल्ड अप देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फ्राम इन ऑर्गेनिक रॉ मेटीरियल विद द हेल्प ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ आउटसाइडर्स एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट आप जो भी 
वो ऑर्गेनाइजम्स जो फूड खुद प्रपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट किसके जरिए सनलाइट के जरिए फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स सम प्रोटिस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपी मीन्स न्यूट्रिशन और नरिशमेंट दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप ऑटोट्रॉप आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं बिकॉज दे मैनुफैक्चर देयर ओन फूड दे आर नॉट डिपेंडेंट दे आर नॉट डिपेंडेंट अम लाइक हिटीरोट्रॉप्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स ऑटो मीन्स सेल्फ ट्रॉपी मीन्स न्यूट्रिशन और ट्रॉप और नरिशमेंट नाउ ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं फोटो फोटोसिंथेसिस फोटोस मींस लाइट एंड सिंथेसिस पुटिंग टुगेदर लाइट पुटिंग टुगेदर फोटोसिंथेसिस एक्चुअली इज द बाय केमिकल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इनसाइड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन लिबरेट होता है सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली कार्बोहाइड्रेट और शुगर फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ये मैन प्रोडक्ट होते हैं किस में फोटोसिंथिस में ग्लूकोज इज स्टोर एज ए स्टार्च अनलाइक जिस तरह हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर uh, होता है उसी तरह ग्लूकोज क्या प्लांट्स में एज ए स्टार्च स्टोर होते हैं तो इससे आगे हम बढ़ेंगे तो देर आर सम मेजर इवेंट्स इन फोटोसिंथिस इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्बशन ऑफ एब्जॉर्बशन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल सेकंड कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एज वेल एज यूटिलाइजेशन इन स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द नंबर थर्ड इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड तो ये हमने इसके थोड़ा सा ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा है यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक अब आपको समझ में आया होगा कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं दे आर ग्रीन प्लांट्स दे आर सेल्फ डिपेंडेंट दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इसकी जो एग्जांपल्स है ग्रीन प्लांट्स होते हैं सम प्रोटिस्ट सम बैक्टीरियाज एंड ये किस प्रोसेस के जरिए अपना फूड बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथिस ये इसी प्रोसेस से अपना फूड इट्स सिमिलर इट्स सिमिलर टू स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एज एनर्जी रिजर्व इन अवर बॉडी मोस्ट ऑफ फोटोसिंथिस ऑकर्स इन लीव्स विच आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल स्मॉल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम्स फोटोसिंथिस कहाँ पे होता है ये मैं आपको बताऊँगा लेट मी एक्सप्लेन फोटोसिंथिस इट ऑकर्स फोटोसिंथिस ऑकर्स इन ग्रीन लीव्स इट ऑकर्स इन ग्रीन लीव्स लीव्स में ही क्यों होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल क्योंकि उनमें ज़्यादातर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट होता है ग्रीन लीव्स में जिसकी वजह से फोटोसिंथिस वही पे ज़्यादा होती है और स्मॉल स्टेम्प्स में होता है यंग जो यंग ग्रीन प्लांट्स होते हैं यंग ग्रीन प्लांट्स होते हैं ग्रास होता है उसके ऊपर श्रब्स होते हैं हर्ब्स होते हैं उनमें जो स्टम्प होता है उसमें क्या होता है कि उसमें भी फोटोसिंथिस हो जाता है इट्स बिकॉज ऑफ उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है अब थोड़े बहुत यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द नंबर वन इज द नंबर वन इज फूड इज सेल्फ मैनुफैक्चर्ड फूड क्या दे जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दे मैनुफैक्चर दे आर ओन फूड बाई द हेल्प ऑफ फोटोसिंथिस बाई द हेल्प ऑफ फोटॉन्स बाई द हेल्प ऑफ लाइट द नंबर वन द नंबर सेकेंड इज एक्सटर्नल एनर्जी एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथिस ऑफ फूड एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथिस ऑफ नंबर थर्ड इज इन ऑर्गेनिक सबस्टेंस इन ऑर्गेनिक सबस्टेंस दे कंस्टिट्यूट द रॉ मेटीरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड 
and the fourth one is digestion these are the important points which i mentioned in autotropic nutrition digestion is absent in autotropic mode of nutrition and chlorophyll is present it's because they trap sunlight they trap solar energy for manufacturing their own food so that's why our drops are called producers because they manufacture their own food now the second one is heterotropic mode of nutrition heterotropic mode of nutrition main aapko simply samjhaunga ki kya hota hai ye apna food apne aap taiyar nahi karta hai because they lack chlorophyll they lack green pigments ye directly photosynthesis process nahi ho jata hai inme inme energy convert nahi ho jata hai inme solar energy convert nahi ho jata hai into chemical energy mein aur inme absent hota hai chlorophyll kya hota hai absent inme inme chlorophyll absent hota hai actually uh, now we define heterotrophic mode of nutrition it's a mode of nutrition in which organisms obtain ready made organic food from outside sources the organisms that depend upon outside sources for obtaining organic nutrients are called heterotrophs they are called heterotrophs wo organism जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं या जो दूसरों ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम हिटीरोट्रॉपिक या हिटीरोट्रॉपिक एनिमल्स या हिटीरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं या हिटीरोट्रॉप्स बोलते हैं हिटीरो मीन्स अदर एंड ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट अदर नरिशमेंट दे डिपेंड ऑन अदर्स जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हिटीरो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट दिस ग्रीक वर्ड हेटीरो अदर एंड ट्रॉपी मीन्स नर्शमेंट दिस इज अब आपको समझ आया ही होगा कि हिटीट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है अब ईजिली आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि हिटीट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है इनकी डिफरेंस पूछी जाए हमें और एक बात कहनी है आपको कि ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स और कॉम्प्लेक्स एंड इन सॉलिबल Uh, they are first broken down into simpler and soluble substances with the help of digestive enzymes and the process is known as digestion directly ye uh, organic nutrients ye kya hote hai ye complex hote hai they cannot break down easily Dire directly ye break nahi hote kya hota hai ki ye enzymes ki wajah se pehle isme enzymes padte hai aur wo isko thoda bahut change laate hai usme reaction ho jati hai ya aap aage padhoge digestive system mein aap deeply padhoge तो यहाँ पे इसमें क्या काम करते हैं ये इनको इन सॉलिबल ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स से क्या होते हैं इनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं सिंपलर एंड सॉलिबल सबस्टेंसेस और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन क्या कहते हैं डाइजेशन एंड मैं आपको और एक बात बोलूँगा यहाँ पे कि प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स एंड हिटीरोट्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर्स and because they are dependent upon others they are also known as consumers now there are important points in uh, heterotrophic nutrition the number one is food is obtained ready made from outside and external source of energy is not required because in may uh, photosynthesis ki zarurat nahi hoti hai Uh, the required energy is present in the food obtained from outside jo outside se food lete hai unme already present hota hai required energy and uh, the third one is in organic substances or not much organic substances are not much required these are the difference between autotrophic and heterotrophic mode of nutrition thanks for visiting this video like share and subscribe